உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் அட எக்ஸாமுக்கு முக்கியம் பாடிய இருபத்தி அஞ்சாவது செஷன்ல அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் சோ இந்த செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்த அட எக்ஸாமுக்கு முக்கியம் பாடிய கண்டினியூஷன் அதாவது தாவர ஹார்மோன்கள் நம்ம பாத்திருந்தோம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தாவர ஹார்மோனுடைய முக்கியமான இருக்கக்கூடிய ஐந்து ஹார்மோன்கள் அது வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் வளர்ச்சியை தடை செய்யும் ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் பிரிச்சோம் பொதுவாக ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் அது ஏன்னா அந்த டாபிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தாவர ஹார்மோன்களில் வளர்ச்சியை உருவாக்கும் இல்லை வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் அழைக்கக்கூடிய முதல் மூன்று ஹார்மோன்களோட டெப்தாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இது எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் சோ முக்கியமாக ஹார்மோன்கள் ஐந்து வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதுல முதல் மூன்று வகை தான் தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் என வகைப்படுத்தப்படுறது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது ஆக்சின்கள் சைட்டோகைனின்கள் அது மட்டும் இல்லாம ஜிப்ரலின்கள் அது நம்மளுக்கு தெளிவா தெரியும் இப்ப இதை நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போறோம் அதே புத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் தான் சோ அதை நம்ம பேசிக் பார்த்துட்டு இதை நம்ம படிச்சோம்னா சும்மா நச்சுன்னு இருக்கும் சோ மைண்ட்ல நல்லா கிளாரிட்டியா இருக்கும் சோ அதனாலதான் ஒன் பை ஒன்னா ஃபாலோ பண்றது சோ ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் எழுதி போட்டா அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்றீங்க சார் என்ன சார் போர்டுல இவ்வளவு எழுதி விட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு மெசேஜ் பண்றீங்க சோ அதனாலதான் ஒன் பை ஒன்னா ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சுட்டு கொஞ்சம் விரிவா பார்க்க அப்படின்னு <laughs> இதில் இருக்கிறது அப்படியே நீங்கள் நோட்ஸ் தான் எழுத முடியாது இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி இருக்கிறதுக்காக போர்டில் எழுதி போட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆரம்பிச்சலாமா சரி ஆக்சிங்கள் அப்படின்னு தான் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகையான ஹார்மோன் அது வளர்ச்சி ஹார்மோனாக இருந்தாலும் சரி வளர்ச்சியை தடை செய்யும் ஹார்மோனாக இருந்தாலும் சரி ஹார்மோனில் முதன் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹார்மோன் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஆக்சின்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த ஆக்சினை ஃபஸ்ட்டு பயிரிட்டவர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சினை பயிரிட்டவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் சொல்றார் ஸ்மித் மட்டும் இல்லை கால் அப்படிங்கிறவர் ஸோ கால் மற்றும் ஸ்மித்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃபுல் நேம் கால் மற்றும் ஸோ ஹாஜன் ஸ்மித் அதாவது ஸ்மித்துக்கு கால் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு ஸோ ஆக்சின்கள்ல பயிரிடத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி கால் மற்றும் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லி பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஸோ இதோடைய முக்கியமான உற்பத்தி என்ன இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா ஒரு தாவரம் இருந்துச்சுன்னா தாவரத்தோட முதன்மை பகுதி எது ஒண்ணு வேறு இன்னொன்னு தண்டு வேறு நுனியும் தண்டின் நுனியும் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு ஆகிறது இந்த ஆக்சின்கள் சோ வேர் மற்றும் தண்டு நுனி உற்பத்தி செய்யறதுக்கு இந்த ஆக்சின்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சோ இந்த பாயிண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் சோ இந்த ஆக்சின்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட முதல் முதலாக இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணி கண்டுபிடித்தவர் ஒருத்தர் இருக்காரு அதை அடையாளம் கண்டுபிடித்தவர் ஒருத்தர் இருக்காரு அடையாளம் கண்டுக்கிறதுன்னு இதுதான் அந்த ஆக்சின்கள் அப்படின்னு சொல்றது வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு முதல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஒரு வேற இதுல முதல் முதலாக இந்த ஆக்சின்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சார்ல ஸ்டார்வின் அவர் வந்து எந்த ஆய்வின் மூலமாக சார்ல ஸ்டார்வின் இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்மோன் இருக்குன்னு பார்த்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கூடிய அந்த தாவரத்துடைய பெயர் இருக்கு கேனரி புல் அது வந்து ஒரு புல் வகை கேனரி புல் ஆய்வின் மூலமாக சார்லஸ் டார்வின் என்பவர் அதனை ஃபாலோ பண்ணி அதை வந்து அடையாளம் பார்க்கல ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு அடித்தளம் விடுறாரு நம்ம சார்லஸ் டார்வின் இது நம்ம கிளியராக புரியும் அதுக்கப்புறம் இது அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறாரு இது தான் அது இந்த ஹார்மோன்ஸ் உறக்கிறதுனால தான் இது வளர்ச்சி அடையுது ஸோ அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாதுன்னு ஃப அடுத்த கட்டமாக அதை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சவர் வேறு யாரும் கிடையாது ஸோ வெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் ஸோ இவர் எந்த இவர் வந்து கேனரி புல்னு சொன்னோமா அப்போ இவர் எந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணார் எந்த தாவரம் அப்படின்னா அந்த தாவரம் தான் அவினா அவினா செடி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அவினா ஆய்வுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவினா ஆய்வின் மூலமாக இவர் வெண்ட் அப்படிங்கிறத அடையாளம் கண்டார் எதை நம்ம ஆக்சின்களில் அதில் அதில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க புத்தகத்தில் ஒரு தாவரம் ஒன்று இருக்குன்னா அந்த தாவரத்தோட நுனியை கட் பண்ணிட்டு தாவரத்தோட நுனியை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வளர்ச்சி இல்லை உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அ
அந்த அகர்துண்டு அதை எல்லாத்தையுமே அந்த வெட்டப்பட்ட இதோட கனெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அகர்துண்டை நீக்கினதுக்கு அப்புறம் அது வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அகர்துண்டு மூலமாகத்தான் அந்த திரவம் இதிலிருந்து கடத்தப்பட்டு இந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய துண்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது அது நீங்கள் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தெரியும் ஒரு தாவரம் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அந்த நுனியை கட் பண்ணிடுவாங்க அந்த நுனி கூட இந்த அகர்துண்டை வச்சுட்டு அந்த அகர்துண்டோட இதோட ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க அந்த திரவம் கடத்தப்படுறது நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த அகர்துண்டை நீக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது வளர்ச்சி அடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக இந்த ஹார்மோன் சுரக்கிறதுனால தான் இந்த ஆக்சிஜன்கள் ஹார்மோன் சுரக்கிறதுனால தான் தம்பி அது வளர்ச்சி அடைந்து அது நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவர் வேறு யாரும் கிடையாது நம்ம வென்றவர்கள் ஸோ அடையாளம் கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னா ஆக்சின்கள் ஓவர் சரி அப்பேற்பட்ட ஆக்சின்கள் வகைகள் இருக்கா ஹார்மோன்கள் ஐந்து வகைங்கிற மாதிரி ஆக்சிஜன்கள் வகைகள் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எப்போதும் போல் ஆர்டிஃபிஷியல் நேச்சுரல் அதாவது இயற்கை செயற்கை சரிங்களா ஸோ இயற்கை ஆக்சிஜன்கள் இருக்குது செயற்கை ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இயற்கை ஆக்சிஜனில் ஒரு மூணு இது சொல்கிறாங்க செயற்கை ஆக்சிஜனில் ஒரு அதில் ஒரு மூணு நாலு மூணு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த இயற்கை ஆக்சிஜனுக்கும் செயற்கை ஆக்சிஜனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கே தெரியும் இயற்கைனா இயற்கை இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் செயற்கைனா தூண்டப்படும் ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை உருவாக்கக்கூடிய செயற்கை ரீதியில் உருவாக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் இந்த இயற்கை ஹார்மோனில் இதை இதை மொத்தம் கொஞ்சம் அதை அதை எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் கெமிக்கலி நேம் மாதிரி நிறையா வரும் அதனால் இது நீங்கள் கொஸ் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற மாதிரி வரும் ஒன்று மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தரவு பண்ணிக்கோங்க அது இல்லை அப்படின்னா செயற்கை ஹார்மோன்கள் இப்போ இயற்கை ஹார்மோன்களும் மொத்தம் மூணு இருக்குது ஒன்று ஐஏஏ ஐஏஏ அப்படின்னா என்னென்னா இண்டோஸ் த்ரீ அசிட்டிக் அமிலம் ஓகேங்களா ஐ ஃபார் இண்டோஸ் ஏ அசிட்டிக் ஏ ஆசிட் ஸோ ஐ டபுள் ஏ இதில் இந்த இயற்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் ஏ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்த இயற்கை ஸோ டபுள் ஏ வருது இங்கேயும் டபுள் ஏ வரும் ஆனால் செயற்கையில் டபுள் ஏ வரதுனா முன்னாடி என்ன வரும் சரிங்களா அதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க நீங்கள் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இயற்கை அப்படிங்கிறது ஐஏஏ பிஏஏ ஐஏஎன் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்ற வந்தால் அதுக்கு பேர் செயற்கை ஆக்சிஜன்கள் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஐடபிள்யூனா இண்டோஸ் த்ரீ அசிட்டிக் அமிலம் ஓகே ஒருவேளை பிஏனா பினைல் அசிட்டிக் அமிலம் சரிங்களா இதுவே ஐஏஎன்னா இண்டோஸ் த்ரீ அசிட்டோ நைட்ரேல் ஏன்னா என்ன வருது என்ன வருது என் நைட்ரேல் அதாவது லாஸ்ட்ல என்ன வந்தால் நைட்ரேல் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன வந்தால் நாப்தலின் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன வந்தால் நாப்தலின் லாஸ்ட்ல என்ன வந்தால் நைட்ரேட் மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது நைட்ரேல் இது நாப்தலின் அதான் சொல்றேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மூணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எது ஐடபிள்யூஏ அடுத்து பிடபிள்யூஏ ஐஏஎன் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இது வந்து இயற்கை ஹார்மோன்கள் இதை தவிர வேற எவனாவது வந்தானா அது செயற்கை ஹார்மோன்கள் செயற்கை ஹார்மோன்ல டூ ஃபோர் டி அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டூ கமா ஃபோர் டை குளோரோ பினாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் இது நம்ம உரத்தில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது சரி அடுத்து செயற்கை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஏ ஐபிஏனா இன்டோல் த்ரீ பியூட்ரிக் அமிலம் சரிங்களா பியூட்ரிக் அமிலம் பியூட்ரிக் அமிலம் ஸோ ஐபிஏ இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்ஏஏ சொன்னேன் நாப்தலின் அசிட்டிக் அமிலம் அடுத்து வந்து சொல்கிறாங்க இன்டோல் ப்ரொப்பாயினிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து டூ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது டீன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர் சாரி டூ ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரை குளோரோ பினாக்சிக் அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இயற்கை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது இல்லாது செயற்கை ஆக்சிஜன்கள் அவ்வளோதான் க்ரீ கிளியராக ஸோ இயற்கை மொத்தம் மூணு ஒன்று வந்து ஐஏஏ இன்னொன்று பிஏஏ இன்னொன்று ஐஏஎன் இதை தவிர மற்ற எது வந்தாலும் செயற்கை ஆக்சிஜன்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆக்சிஜன்கள் கான்செப்ட் ஓவர் கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுவோம் ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு இதோடைய முக்கியமான பங்கு இருக்குது ஸோ முக்கியமான பங்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த ஹார்மோன் போகலாம் ஸோ இதில் என்ன முக்கியமான பங்குகள் நம்ம என்ன பார்க்கல வரிசையாக பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்டு மற்றும் முளை குறித்து நீட்சிக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் தண்டு முளை குறித்து நீட்சிக்கு ஏன்னா இங்கேயே பார்த்துட்டோம் நம்ம வேர் தண்டோட நுனி உற்பத்திக்கு இது முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னா தண்டு மற்றும் முளை குறித்துக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது நான் கோடு போட்டுட்டேன் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து குறைந்த செறிவில் அதாவது வேர் வந்து நமக்கு உருவாவதலை தூண்டணும் வேர் வேணும்பா அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் கமிலம் குறைந்த அளவு சுரக்கும் வேர் வேணும் தம்பி எனக்கு அப்ப ஆக்சிஜன்கள் குறைந்த அளவு சுரக்கும்
ஸோ பக்க வாட்டு உற்பத்தியை இது என்ன பண்ணுது தடை செய்கிறது இதுக்கு அப்படியே அந்த சைடு ஆப்போசிட்டாக வரும் நான் அப்போதைக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா சரி இப்போ நுனிமொட்டு உற்பத்தியை இது ஊக்குவிக்கிறது பக்கவாட்டு உற்பத்தியை தடை செய்கிறது சரியா சரி அடுத்து இது தெளிப்பதால் என்ன நடக்குது இந்த ஆக்சிஜன்கள் ஹார்மோன்கள் தெளிப்பதால் நம்மளுக்கு விதையில்லா கனிகள் உருவாகிறது எடுத்துக்காட்டு தர்பூசணி திராட்சை தர்பூசணி திராட்சை எலும்பிச்சை தாத்தியிலே வருது ஓகேவா தர்பூசணி திராட்சை லாஸ்ட்ல எலும்பிச்சை சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸோ உதிர்தல் அடுக்கு உருவாது தடை செய்யும் உதிர்தலை தடை செய்கிறது ஆக்சிஜன்கள் நம்ம பொதுவிலே பார்த்தோம் அது ஸோ இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் ஸோ கிளியராக புரியுதா ஸோ உயரத்தை நுனி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பக்கவாட்டு வளர்ச்சியை இது தடை செய்யும் சரியா இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடாது இந்த ஆக்சிஜன்கள் கான்செப்ட் மட்டும் தாங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து சைட்டோ கைனின்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சைட்டோ கைனின் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்தலாமா சரி சைட்டோ கைனின்லாம் அதிலேயே பேர் இருக்கு சைட்டோ அப்படின்னா செல் ஸோ கைனின் அப்படின்னா பகுப்பு ஸோ செல் பகுப்பு இந்த செல் பகுப்பு அப்படிங்கிற கான்செப்டை முதல் முதலாக கண்டுபிடித்தவர் ஒருத்தர் இருக்கார் எங்கிருந்து கண்டுபிடிச்சார் எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சார் கேட்கலாம் இந்த சைட்டோ கைனினுக்கு சைட்டோஸ் அப்படிங்கிறது செல்லு ஸோ கைனிஸ் அப்படிங்கிறது பகுப்பு ஸோ செல் பகுப்பை இதை குறிக்கிறது சரி இதை யார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு மீனிலிருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த மீனோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்ரிங் ஹெர்ரிங் ரிங் ரிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெர்ரிங் அப்படிங்கிற மீனில் இருந்து இருக்கக்கூடிய விந்து செல்லில் இருந்து இதை பிரித்து அடிச்சிருக்கிறாங்க பிரித்து எடுத்துருக்கிறாங்க யார் இந்த சைட்டோ கைனுங்கிற கான்செப்ட் எதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க இந்த இந்த மீன் இருக்கக்கூடிய விந்து செல்லில் இருந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க முதன் முதலையாக இதை முதன் முதலாக இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த சைட்டோ கைனின் எதில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற இளநீர் இளநீரில் சைட்டோ கைனின் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சென் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சைட்டோகனின் சைட்டோகனில் ஒரு வகையான சைட்டோகனா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க எதுல இருந்தா மக்காச்சோளத்துல இருந்து ஸோ மக்காச்சோளத்துல இருந்து ஒரு வகையான சைட்டோகனின் அந்த சைட்டோகனோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சியாட்டின் சியாட்டின் மக்காச்சோளன்னு மொட்டையா சொல்லணும் நிறைய வகையான மக்காச்சோளம் இருக்கு அந்த மக்காச்சோளத்துடைய அந்த வகையோட பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் சியோமேஸ் சியோமேஸில் இருந்து நம்ம சியாட்டின் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுலேயே இருக்கு சியா 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 இருக்கு ஸோ சியா மேஸ்ல இருந்து சியாட்டின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சியாட்டின் என்பது சைட்டோ கைனில ஒரு வகை ஸோ மக்கா சோளத்தோடைய பெயர் தான் அந்த சியா மேஸ் அப்படிங்கிறது பேர் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா புரியுதானே சரி இப்போ அடுத்து போலாமா சரி இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பணிகள் என்ன இதோட பணிகள் என்ன இதோட பணின்னா ஃபஸ்ட்டு செல் பகுப்பு தூண்டும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பொதுவானதிலே பார்த்துட்டோம் ஸோ இது உங்களுக்கு கண்டுத்துட்டீங்க செல் நீட்சி செல் நீட்சி ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சினோட சேர்ந்து இவன் என்ன பண்ணுறான் அடுத்த கான்செப்ட் தனித்தனியாக செல் நிச்சி இவன் ஆக்சினோட சேர்ந்து இந்த சைட்டோகனி சேர்ந்தால் என்ன நடக்கும்னா புதிய உறுப்பு தோன்றுவிக்கும் திசு வளர்ப்பில் புதிய உறுப்பு தோன்றுனா கைகால் முளைக்கும்னு சொல்லாதீங்க திசுவில் எப்போதுமே இந்த வளர்ச்சி தை மாற்ற கான்செப்டில் புதிய புதிய செல்கள் புதிய புதிய திசுகள் உருவானா தான் நம்ம வள நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம செயல்படுவோம் சரிங்களா திசுகள் வந்து எப்போதுமே அப்பப்போ அந்த செல்கள் வந்து வளர்ச்சி தை மாற்றத்தை கொண்டு வந்து புதிய புதிய செல்கள் உருவாகணும் அதான் கான்செப்டு அப்போ புதிய செல்கள் உருவாகிறதுக்கு எவன் எவன் முக்கியம் இந்த ஆக்சினும் சைட்டோ கைனின் ரொம்ப முக்கியம் அதை மூலம் புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்கே வாங்க இப்போ பக்கவாட்டு மொட்டு வளர்ச்சியை இது ஊக்குவிக்கிறது இவன் தடை செய்கிறான் இவன் ஊக்குவிக்கிறான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து தாவர முதுமை இப்போ சில பேருக்கு இந்த முதுமை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து முதுமை தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தானே பார்த்துருக்கீங்களா பதினேழு வயசு தான் இருக்கும் அவங்க தொண்ணூறு வயசுடைய தோற்றத்தை பெற்றிருப்பாங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த ஹார்மோன்கள் தாவரத்துக்கு இப்போ பாவோம் தாவரத்துக்கு இந்த ஹார்மோன்கள் சுரக்கிறதுனால இந்த இளம் வயதிலேயே அதாவது முதுமையை வந்து கொஞ்சம் காலம் தள்ளி போடுது முதுமையை வந்து தள்ளி போடுது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரத்தில் முதுமை அடைய முடியாது அதான் தாவர முதுமை தாமதப்படுத்தும் இதுக்கு ஒரு விளைவு இருக்குது ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரிச் மேன் லாங் அதாவது லாங் லைஃபாக வாழணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரிச் மேன் ரிச்சாக லாங் லைஃப் வாழணும் முதுமை பெறாமல் அப்படிங்கிற வச்சுக்கோங்க ஸோ ரிச் மேன் லாங் விளைவு இவ்வளோ தாங்க சைட்டோகைனோட கான்செப்ட் இப்போ அடுத்து நம்ம அந்த ஃபைனல் ஒன் அதாவது வளர்ச்சி ஹார்மோனில் அந்த லாஸ்ட் ஒன் ஃபைனல் ஒன் பார்க்க போகிறோம் யார் அப்படின்னா ஜிப்ரலின்கள் ஜிப்ரலினோட கான்செப்ட் என்ன பொதுவாக ஹார்மோனில் அதிகமாக காணப்படும் ஹார்மோன் நம்ம ஜ
அந்த நெல்லோட கணுவிடை பகுதி வந்து நீச்சி அடையுது அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கு பேர் அவர் ஒரு நோய் வச்சிருக்கிறார் அந்த நோய்க்கு பேர் வந்து பக்கானே நோய் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா கோமாளித்தன நோய் அப்படின்னு சொல்றாரு கோமாளித்தனம் நோய் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பக்கானே நோய் இல்லைன்னா கோமாளித்தன நோய் அப்படிங்கிற நோய் வந்து நெல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கணுவிடை பகுதி நீட்சி பெறுறதுன்னு சொல்றாரு இந்த ஹார்மோனால சொன்னவர் யாருனா குரு சோவா வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஓகே ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா இதோடைய செயல்பாடுகள் செயல்பாடுகள் பொறுத்த வரைக்கும் தண்டு நீட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆபீஸ்ல நம்மளுக்கு தெரியும் தண்டு நீட்சிக்கு இது ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குது அடுத்து மலர்கள் நடைபெறுகிறது மலர்கள் கான்செப்ட் இதனால தான் அப்படிதானே சரி இந்த மலர்கள் நடைபெறதுக்கு அவங்க ஒரு பேர் சொல்றாங்க அதுக்கு பேரு போல்டிங் அதுக்கு பேர் என்ன போல்டிங் போல்டிங் மறந்துடக்கூடாது போல்டிங் என்ற பெயர் அடுத்து இருபால் தாவரங்கள் இருக்கும் பத்தியா இருபால் தாவரங்கள் அந்த இருபால் தாவரங்கள்ல ஆண் தாவர ஆண் பால் அதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட தனியா எடுத்து அந்த ஆண் மலர் தோன்றுதலுக்கு இது முக்கிய பங்கு வைக்குது இருபால் மலர் உள்ள இருக்கக்கூடிய தாவரங்களில் ஆண் மலர் உருவாகுறதுக்கு இது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் ஆண் மலர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆண் மலர்னா இருபால் மலர்ல இருக்கக்கூடிய ஆண் மலர் தோன்றுவதற்கு இது முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஸோ ஆண் மலர் தோன்றுவதற்கு எடுத்துக்காட்டு வெள்ளரே எடுத்துக்காட்டு வெள்ளரே அடுத்த என்னன்னா உருளைக்கிழங்கில் உறக்க நிலையை நீக்கும் அதாவது உறக்க நிலை அப்படின்னா வளர்ச்சியே அடையாம இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வளர்ச்சி அடையாது தூங்குற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்கக்கூடிய உறக்க நிலையை இது நீக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்னன்னா விதையில்லா கனி அதாவது முக்கியமாக இந்த சைடு ஆக்சின்கள் பார்த்தோம்ல ஆக்சினோட தான் எல்லாம் கம்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சரிங்களா அவன் தானே முதன்மை ஸோ ஆக்சினை விட திறன் அதிகம் ஏன்னா ஆக்சினும் அங்கேயும் விதையில்லா கனிகள் இருக்கு ஆனால் இங்கே விதையில்லா கனிகள் திறன் அதிகம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எடுத்துக்காட்டு தக்காளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தக்காளி ஸோ அவ்வளோதாங்க உங்களுக்கு ஓரளவு கான்செப்ட் ஓரளவு இல்லை நல்லாவே தெளிவாகவே சொல்லியாச்சு ஸோ வளர்ச்சி ஹார்மோனில் அந்த மூன்று வகையான ஹார்மோன் எது எது இருக்குது ஸோ பக்கவாட்டு வளர்ச்சி ஸோ இந்த நுனி வளர்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் செல் பகுப்பு சைட்டோகைன் செல் பகுப்பு அப்படின்னு ஆணித்தனமாக சொல்லியாச்சு ஸோ எந்தெந்த ஹார்மோன்கள் எந்தெந்த யூசேஜுக்குன்னு நம்ம இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோனோட வகையை நம்ம அழகாக சொல்லியாச்சு ஸோ அடுத்த செஷனில் நம்ம இதற்கான அடுத்த கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் அதாவது வளர்ச்சியை தடை செய்யும் ஹார்மோன்கள் அந்த இரண்டு இருக்குது அதை நம்ம அடுத்தது நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் ஸோ மீண்டும் சந்திக்கிறவங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்க